Indonesia dikenal sebagai negara penghasil jamur konsumsi yang sangat beragam. Keberagaman ini adalah aset yang sangat potensial untuk dikembangkan. Bersama saya Redi Sukardi dalam film edukasi Serunya Budidaya Jamur di Semeo Biotrop akan mengajak adik-adik mempelajari mengenai budidaya jamur tiram dan jamur kuping sampai ke tahap pengolahan pasca panen, pengemasan, serta pemasarannya yang tentu saja akan sangat berguna untuk memulai usaha di usia muda. Jamur memiliki kandungan gizi yang tinggi. Hal ini menyebabkan permintaan masyarakat akan jamur semakin meningkat dan menimbulkan peluang usaha budidaya jamur yang menguntungkan. Budidaya jamur yang menguntungkan akan memerlukan ketersediaan bibit jamur yang unggul dan berkualitas baik. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan bibit jamur berkualitas, Simio Biotrop telah membuat unit budidaya jamur yang bertugas untuk memberikan pelayanan informasi budidaya dan penyediaan bibit jamur berkualitas bagi masyarakat yang berminat untuk membuat usaha budidaya jamur. Sebelum kita mempelajari tahap-tahap budidaya jamur, saya akan memberikan informasi manfaat dari jamur tiram dan jamur kuping. Ternyata manfaatnya banyak sekali loh. Jamur tiram atau Pleurotus osteotus merupakan jamur yang dapat dikonsumsi dan memiliki ciri-ciri umum, yakni tubuh buah yang berwarna putih hingga krem, serta memiliki tudung yang berbentuk lingkaran mirip dengan cangkang tiram. Manfaat Jamur Tiram Jamur kuping atau auricularia sp adalah jamur yang dapat dikonsumsi. Disebut jamur kuping karena bentuk tubuh buahnya yang melebar seperti daun telinga manusia atau kuping. Manfaat jamur kuping Ternyata begitu banyak manfaat jamur tiram dan jamur kuping. Jadi nggak sabar kan untuk segera budidaya jamur? Nah sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Samsul selaku uh, manajer product and development service dari Semeo Biotrop. Nah Pak Samsul ini akan mengajak kita semua untuk belajar cara budidaya jamur tiram dan juga jamur kuping dan tentunya tahapan-tahapannya. Silakan, Bapak. Uh, kita kenal jamur tiram, bahwa jamur tiram adalah salah satu uh, untuk jamur yang meng banyak mengandung gizi. Di samping itu, kita juga bisa mengembangkan uh, jamur tiram ini sebagai sumber ekonomi perumahan. Sebenarnya jamur tiram ataupun jamur kuping uh, untuk cara budidayanya, baik itu pembuatan bibit sampai ke pengolahan sampai ke produksi, itu dilakukan dalam dengan cara yang sama. Hanya jamur kuping ini relatif lebih tahan terhadap jamur-jamur uh, yang lain. Jadi tahan terhadap kontaminan oleh jamur-jamur yang lain. gitu. Untuk memproduksi jamur, tentu harus tersedia bibit jamur. Bibit jamur diharapkan dapat menghasilkan tubuh buah. Secara sederhana, tingkat pembibitan jamur disajikan pada video berikut. F0 atau bibit jamur yang dibuat langsung dari tubuh jamur. F1 adalah bibit jamur yang diperbanyak dari F0. F2 adalah bibit jamur yang diperbanyak dari F1. F3 adalah miselia jamur yang dalam pertumbuhannya dapat menghasilkan tubuh buah jamur yang ditularkan dari F2 atau langsung dari F0 dan F1. Sebagai informasi tambahan, di Simio Biotrop tersedia pula bibit jamur tersebut. Sarana dan prasarana budidaya jamur. 1. Ruang isolasi. Digunakan untuk melakukan pembuatan bibit jamur secara steril 
ruangan sebaiknya dibangun dari tembok berlantai keramik, tidak banyak ventilasi, dan harus selalu steril. 2. Ruang penyiapan media F3 Ruang penyiapan media F3 digunakan untuk menyiapkan media yang akan digunakan sebagai tempat pertumbuhan jamur hingga menghasilkan tubuh buah. Oleh sebab itu, dalam ruangan ini disiapkan bahan-bahan media F3 yang terdiri dari serbuk gergaji, dedak, jagung, kapur, dan jika perlu gipsum. Kegiatan yang dapat dilakukan pada ruang penyiapan media adalah penyaringan serbuk gergaji, pencampuran komponen-komponen media F3, dan pengomposan. 3. Ruang pengantongan media F3 Ruang pengantongan media F3 modelnya dapat seperti ruang penyiapan media yaitu berupa semi permanen atau permanen. 4. Alat sterilisasi media Alat sterilisasi media yang dimaksud merupakan alat yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme seperti jamur, bakteri, dan mikroba lainnya yang terdapat di dalam media sehingga media tersebut benar-benar steril dari mikroorganisme yang tidak diinginkan. 5. Ruang inokulasi Ruang inokulasi adalah ruangan yang digunakan untuk proses pemindahan miselia jamur dari bibit jamur. Dalam hal ini bibit F2 ke dalam media produksi F3. Seperti halnya ruangan isolasi, maka ruangan inokulasi juga harus steril. 6. Ruang inkubasi atau ruang pertumbuhan setelah proses inokulasi selesai, maka jamur dalam F3 dipindahkan ke ruang inkubasi. Ruangan ini digunakan untuk berjalannya proses pertumbuhan miselia jamur tiram putih pada media produksi F3. Namun pada umumnya, ruang inkubasi sekaligus dijadikan sebagai ruang pertumbuhan, sehingga setelah jamur diinokulasi akan diletakkan dalam ruang inkubasi hingga menghasilkan produksi tubuh buah. 7. Rak Pertumbuhan Rak dibuat dari bambu dengan ukuran panjang 3 meter kali lebar 0,5 meter. Rak dibuat 4 tingkat dengan tinggi rak 2 meter. Jarak antar tingkat dalam rak 40 cm. Tahap-tahap pembuatan jamur 1. Penyiapan media tumbuh jamur Langkah-langkah penyiapan media produksi disajikan sebagai berikut. Pemilihan bahan serbuk gergaji Penyaringan serbuk gergaji Pencampuran adonan media F3 Pengomposan media F3 2. Pengemasan media tumbuh jamur Tahap pengemasan media tumbuh jamur tiram disajikan sebagai berikut. Siapkan campuran media tumbuh jamur yang telah dikomposkan. Siapkan kantong plastik PP ukuran 18 cm x 35 cm dengan tebal 0,5 mm. Botol gelas dan tali rafia ukuran lebih 10 cm. Media dimasukkan ke dalam plastik sambil dipadatkan. Hal ini bertujuan agar kandungan media yang dikemas cukup banyak. Setelah media cukup padat, bungkus media dalam plastik tersebut lalu diikat dengan tali rafia. 3. Sterilisasi media Media sebelum digunakan untuk inokulasi atau menularkan bibit jamur harus disterilkan terlebih dahulu. Pada prinsipnya, sterilisasi dilakukan menggunakan uap panas. Cara sterilisasi dilakukan sebagai berikut. Siapkan alat sterilisasi drum atau autoclave tergantung peralatan yang tersedia. Sterilisasi dengan drum untuk media F1 dan F2 maupun media F3 memerlukan waktu 6 jam atau sekitar satu tabung gas ukuran 3 kg. Isi air ke dalam drum hingga tingginya setengah dari balok penyangga atau sekitar 10 cm dari tinggi total balok penyangga 20 cm. Media F3 yang telah dikemas dalam plastik PP dan telah diikat tali rafia backlog dimasukkan dan ditata di dalam drum dengan posisi berdiri. Penataan backlog tidak terlalu padat tetapi masih menyisakan rongga agar uap panas untuk sterilisasi media dapat menyebar secara rata ke seluruh backlog sehingga proses sterilisasi dapat berjalan sempurna. Setelah backlog tertutup rapi, tutup drum dengan plastik hitam lalu diikat dengan tali ke drum secara rapat. 4. Proses Inokulasi Inokulasi adalah menanam inokulan atau bahan yang mengandung mikroba dalam hal ini jamur tiram. Secara aseptik, 
bebas dari mikroba lain ke dalam media steril. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa proses inokulasi yang dimaksud di sini adalah proses menumbuhkan bibit jamur F2 dengan cara memindahkan sebagian kecil bibit F2 ke dalam media produksi jamur tiram atau F3 dalam ruang inokulasi yang dilakukan secara steril sehingga diharapkan miselia jamur akan tumbuh dan berkembang hingga menghasilkan tubuh jamur. 5. Proses Inkubasi Media produksi yang telah ditulari bibit jamur F2 selanjutnya diletakkan ke ruang inkubasi selama 40 hari. Suhu ruang inkubasi antara 25 hingga 30 derajat Celcius. Pada prinsipnya, ruang inkubasi adalah ruang pertumbuhan jamur tiram. Jika bagus, maka miselia akan tumbuh dan merambat ke bawah dan media backlog akan menjadi putih karena berisi miselia jamur tiram. Pada ruang inkubasi, kapas belum dilepas dari backlog. 6. Pemeliharaan Beberapa kegiatan pemeliharaan yang dapat dilakukan antara lain, ruang inkubasi atau pertumbuhan harus selalu bersih, jangan ada air tergenang karena akan banyak nyamuk. Kondisi media harus selalu lembab. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyiram air menggunakan sprayer pada pagi hari. Media kering dapat menyebabkan jamur sulit membentuk tubuh buah. Backlog diletakkan berbaring, sehingga penyiraman air tidak menyebabkan media busuk atau tubuh buah busuk. Jika terdapat serangga lalat buah atau ulat, lakukan penyemprotan dengan menggunakan pestisida organik. Media jamur akan menyusut dan bobotnya berkurang, seiring dengan berkurangnya nutrisi dalam media jamur. 7. Panen Panen dilakukan ketika tubuh buah telah muncul. Tubuh buah rata-rata muncul setelah 40 hari. Selanjutnya, Panen dilakukan sebanyak 4 hingga 6 kali, dengan masa panen 2 hingga 3 bulan. Tubuh buah tidak akan muncul ketika nutrisi dalam backlog berkurang yang ditandai oleh menyusutnya backlog dan berkurangnya berat backlog. Tubuh buah yang telah dipanen dibersihkan dari media bekas tumbuhnya dengan cara dipotong menggunakan pisau. Umumnya, media tumbuh terbawa akar tubuh buah saat panen jamur. Lakukan pengepakan jamur dengan cara menata dalam kantong plastik bening secara menarik. Jamur harus segera dipasarkan karena daya tahannya tidak lama, 24 jam akan cepat membusuk, kecuali diletakkan dalam lemari es. Ya, jamur yang sudah kita panen tadi bisa kita olah menjadi bermacam makanan yang tentunya mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Dan saat ini kita sudah berada di uh, ruangan pasca panen, ya kita akan olah jamur ini akan menjadi sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi tentunya. Dan saya sudah bersama dengan Mbak Mala, halo Mbak Mala apa kabar? Hai. Cantik sekali. Ajarkan saya untuk mengolah jamur Boleh. ini dong. Nah, Boleh ya? Jamur yang setelah dipanen tadi ya? Betul, tadi ya. saya ambil di sana iya. dan kita bisa langsung Oke. olah. Siap. Oke. Jadi keripik jamur. Keripik jamur? Iya. Mantap, Oke. saya suka keripik. Oke, bisa masuk. Oke. Okay. Wah, ini nih kita bisa coba langsung nih keripik jamur. Ya. Boleh tahu ini harganya berkisar berapa? Satu bungkusnya dua puluh lima ribu. Dua puluh ribu, dua puluh ribu ya? Dua puluh lima. Satu bungkus ini dua puluh lima ribu. Ya. Padahal kalau kita beli jamur yang masih bentuknya jamur atau yang belum diolah itu sekilo sekitar sepuluh sampai dua belas ribu. Ya. Betul ya? Nah, pada saat sudah diolah seperti ini, 
Ini kemasan 170 gram, harganya sudah meningkat berkali-kali lipat. Bisnis yang bagus. Saya coba boleh ya? Boleh, silahkan dibuka aja. Hmm. Enak banget. Ini buat no temen nonton, nonton bola, nonton sinetron, arisan, ngerumpi, enak nih. Wah Pak, ternyata seru banget ya untuk uh, belajar tentang budidaya jamur ini. Tadi saya sudah main ke ruang inokulasi. Saya coba bikin bibit jamurnya, lalu juga menanam bibit jamurnya, lalu juga ke ruang uh, jamur. Hmm. Itu seru banget sampai akhirnya juga saya mengolah hasil panennya menjadi keripik kayak gini nih. Yang ternyata luar biasa. Kalau masih berbentuk jamur utuh itu satu kilonya 10 sampai dua ribu. Setelah menjadi keripik seperti ini 170 gram harganya menjadi dua puluh lima ribu. Nilai ekonominya naik pesat pak luar biasa dan seru sekali di sini. Nah ada saran nggak sih pak untuk uh, teman-teman kita untuk adik-adik kita khususnya yang um, sekolah SMA atau SMK yang ingin memulai usaha terutama budidaya jamur ini Pak pesan-pesan untuk mereka okay. baik sebenarnya uh, untuk usaha budidaya jamur ini uh, tidak susah asalkan mau belajar nah dalam belajar ini kita bisa mengedukasi ataupun memberikan uh, tutorial kepada adik-adik terutama untuk SMK ataupun SMA yang akan memulai uh, bisnis jamur nah bisnis jamur ini Adik-adik bisa memulai dari cara mem, apa, membuat bibit, bisa jualan bibitnya. Okay. Nanti kalau sudah hasil sudah bibit kita tanam menghasilkan produk jamurnya, bisa langsung bisa dijual dalam jam, apa dalam jam, uh, bentuk jamur, jamur segar. Ya, jamur, segar. Nah, jamur segar bisa nanti. Dan yang terakhir mungkin diolah lagi hasil turunnya bisa bisa menghasilkan seperti keripik jamur dan nugget ataupun bakso jamur yang sekiranya bagus untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas. Jadi pesan saya, silakan adik-adik untuk belajar dan membuka usaha jamur ini karena jamur ini bisa diusahakan dalam jumlah yang besar, dalam industri yang besar dan bisa juga di, apa, dilakukan dalam industri rumah tangga. Nah, itu kesempatan-kesempatan ini silakan adik-adik untuk Uh, di akomodasi gitu Pak. Nah, jadi adik-adik, teman-teman dan siapapun juga yang ingin memulai usaha budidaya jamur ini, jangan pernah ragu mulai usahanya sekarang. Cari tahu informasinya tentunya di Biotrop ini juga ya. Dan selamat mencoba. <tuh>